ஹலோ எவ்ரிவான் உங்களை கிராஸ் டிவி மூலமாக ஸ்பெஷலாக சில்ட்ரன்ஸ் டே அன்னைக்கு உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு மாத்திரம் சந்தோஷமாக இல்லை தட்டிய சொல்லிட்டாங்க எனக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் நானும் தட்டி சொல்கிறேன் எனக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கும் சந்தோஷமாக இருக்குது அது தட்டி தான் சொல்லுவீங்களா நான் எல்லாரும் போதும் நீங்கள் தட்டி சொல் கையில் வாங்கிக்க வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எப்பவுமே பேசினா மைக்கோட பேசினா தான் கேட்கும் ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்பெஷலில் அதனால தான் இவங்க நடுவரை நாங்கள் உட்கார வச்சுருக்கிறோம் எல்லாரும் கண்ண முடியும் ஒரு ப்ரேயர் பண்ணலாமா லெட்ஸ் ஆல் போ டவுன் அண்ட் ப்ரே அன்புல ஆண்டு முறை அந்த நல்ல நேரத்தை நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த நேரத்தில் நீ எங்களோடு பேச போகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் அநேக கேள்விகளோடு அநேக இடத்துல ஆண்டு முறை அப்பா விழுந்து ஆண்டு முறை பிள்ளைங்க ஆண்டு முறை இன்னைக்கு வழி தெரியாமல் ஆன்சர் தெரியாமல் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆவியானவரே எங்கள் மூலமாக நீ பேச போகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் மகிமைப்படுங்க இப்போ ரேசு நாமத்தை ஜெபிக்கும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஆமேன் சொல்லியாச்சு வெரி குட் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அமைதியாக இருக்க போகிறீங்க அது கையில் வச்சுட்டு அமைக்கிட்டே இருங்க சரியாக லைட்டு கிட்ட ஆஃப் பண்ணுறாதீங்க தம்தும் போது ஓகே நம்ம மத்தியில் சிஸ்டர் கேசியா வந்திருக்கிறாங்க ஹலோ கேசியா ஆ ஓகே தம்பி நீங்கள் உங்கள் பேர் என்ன தம்பி மதன் ஆ மதன்றது எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தம்பி மதன் வந்திருக்காப்புல அதுக்கப்புறம் கெட்டுதான் வந்திருக்காங்க ஹலோ சொல் ஹலோ மைக்க பிடிக்கூட ஹலோ மைக்க பிடிக்கூட ஹலோ சொல்லு ஹலோ சொல் ஹலோ சொல் ஹலோ ஓகே கேட்டுரா வந்துருக்குறாங்க அப்புறம் நம்ம மத்தியில் பிரதர் சாமியல் பிரின்ஸ் சாமியல் சொன்னப்போ எங்களுக்கு தெரியும் அது பிரின்ஸ் புதுசா பிரதர் சாமியல் வந்திருக்காங்க எதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்களில் எப்படி இருக்கணும்னு தெரியாமல் தவறான சாய்ஸஸ் எடுத்துடுறாங்க ஒருவேளை இப்போது நீங்கள்லாம் யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கிறீங்க நானும் யங்ஸ்டர் தாங்க நானும் குட் என்ன பண்ணணும் through some people question and their life experience paapom modalla yara kepom brother ninga mic kudungala ah modal mic kitta vechukonga solunga na ungala kek poradala modalla mic kudunga appo edhuna kutinga summa summa test pandradhukaga kutta andha sister vechukonga okay over to kesia kesia enna kepom kesia ninga endha vidhathula la பிரஷர்ஸை ஃபீல் பண்ணுறீங்க இல்லை ட்ரபிளை ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா ஐயோ அதை ஏன்னா கேட்குறீங்க ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதான் எதனால ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறீங்க அதான் வீட்டுக்கு போனாலே இந்த படி படின்னு ஒரே டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க படி படின்னு டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க ஸோ படி படின்னு சொல்கிறது டார்ச்சர்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஆமாம் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கே பிடிக்கலன்னு சொல்ல வரீங்களா இல்லை வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ல வரீங்களா இல்லை எனக்கு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கே பிடிக்கல வீட்டுக்கு போறதுக்கே பிடிக்கல நான் இப்போ 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சா அது முடிச்ச உடனே 11th படிக்க சொல்றாங்க அது முடிச்ச உடனே 12thன்றாங்க அதுக்கு அப்புறம் காலேஜ் ஆ அது ஒரு வருஷம் இதெல்லாம் எப்படி நான் வெல்ல வரது இதுல இருந்து வெல்ல வர முடியாது ஐயோ எல்லாரும் முடிச்சா வெல்ல வர முடிச்சா தான் வெல்ல வர முடியும் பாக்குற உங்களுக்கு வந்து சொல்றேங்க படிப்புன்ற விஷயம் வந்து நமக்கு ஆண்டர் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொறுப்பு சரியா இட்ஸ் a responsibility இஸ் a priority சரியா அதனால இதுல இருந்து வெள்ள வரதுன்றது காட்டிலும் அதை எப்படி படிச்சு எப்படி மேற்கொள்றதுன்றத மாத்திரம் நம்ம பார்ப்போம் ஆனா நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க வீட்டுக்கு போறதுக்கே பிடிக்கல ஏன்னா படி படின்றாங்க ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு பிடிக்கல பிடிக்கல ஏன்னா அங்க ஆமா எப்படி படிச்சிருவாரு படி படி சொன்ன சரி நீங்க எத்தனை ரேங்க் எடுப்பீங்க தைரியமா சொல்லுங்க போய் சொல்லாதீங்க ஆண்டர் பார்த்துன்னு இருக்காரு சொல்லுங்க மைக்ல சொல்லுங்க சொல்லுங்க முடியாது என் பொண்ணு டென்ஷன் ஆகுது சொல்லுங்க எத்தனை ரங்க எடுப்பீங்க சொல்லப்பா எவ்வளவு நேரம் என் பொண்ணு வெயிட் பண்ணுதுப்பா சொல்லுப்பா என்ன ரேங்க் எடுக்கிறது மாட்டு எடுக்கிறது வித்தியாசம் இல்லாம தெரியுமா ரேங்க் எடுப்பீங்களா எத்தனை 
அப்ப நீங்க ஃபெயில் ஆகுற ஆள் கிடையாது சாம் மாதிரி விடுங்க பிரதே வெளியில சொல்ல மாட்டேன் ஏன் சொல்ல போறீங்க யாருக்கும் தெரியாது குழந்தைய சிரிக்கு குழந்தைய சிரிக்குது சார் போதும் 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 பாவம் மாமா சரி சில்ட்ரன்ஸ் டே சொல்லுங்க தப்பா எடுத்துக்கிறதுக்கு அப்படிதான் இருக்கும் சரி கவனிங்க சிஸ்டர் அதுக்காகவே பல வித்தைகளை கையில வச்சிருக்கேன் பாக்குற நிறைய பேருக்கு படிப்பு ஒரு ப்ரெஷரா ஃபீல் ஆகுது ஸ்ட்ரெஸ்ஸா ஃபீல் ஆகுது இதனால ஸ்கூலுக்கு போக பிடிக்கல ஒரு சிலருக்கு வந்து வீட்டுக்கே போக பிடிக்கல ஏன்னா அம்மா அப்பா திட்டுறாங்க மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா வீட்டுக்கு போனா நம்மள திட்டுவாங்களேன்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஒரு சிலர் சூசைட் வரைக்கும் அண்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க நீங்க அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டீங்க அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணதே கிடையாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு இல்ல 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 சும்மாதான் ஆனா உண்மையவே இது வந்து கடவுள் அன்னைக்கு முதலே தொடங்க தொடக்கத்தே சொன்னேன் இட் இஸ் ஆர் காட் கிவன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ப்ரையாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் படிப்பை ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக பார்க்காம ஒரு நம்மளோட ப்ரையாரிட்டியாக பார்ப்போம் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா இப்போ வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட ப்ரையாரிட்டி என்ன எதில் இருக்கும் வெளியில் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் நம்ம ப்ரையாரிட்டி எதில் இருக்கும் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுறது என்னது ட்ரெஸ் உங்களுக்கு எதில் இருக்கும் நீங்களும் ட்ரெஸ் தான் எல்லாருமே ட்ரெஸ் தான் இல்ல நம்ம பிரியாட்டியா நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாக்க மைக்ல சொல்லுங்க அழகா இருக்கும் நீயா ஒண்ணு சொல்லிக்கிறீங்க எப்பயுமே ஒரு அழகா இருப்பாரு சரி கத்தருடைய படைப்பு எல்லாமே எல்லாருமே என்ன செத்தல சரி அழகா இருக்கேனா ஸ்மார்ட்டா இருக்கேனா ஆஹ் ஓகே குழந்தை சரி போதாங்க இங்க பாருங்க சரி நம்ம பிரியாட்டி என்ன ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் நம்மள அழகா பாக்கணும் ஒருவேளை படிப்புன்றது வந்து நம்மளுக்குடுத்துறதுக்காகும் இப்போ ரீசெண்டாக என்னோட பொண்ணோட ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே வந்துச்சு அப்போது அவள் பர்த்டே அன்னைக்கு பார்க்கணும் மேக்கப் போடுறதுக்கும் தலையை பேக்கப் பண்ணுறதுக்கும் அவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறாங்க காம் டவுனாக உட்காந்துருக்குறாங்க ஏன்னா ப்ரையாரிட்டி என்ன அழகாக இருக்கணும் அழகாக தெரியணும் இல்லை ஏன்னா அந்த அழகான விஷயம் வெளியில் நம்ம அழகாக தெரியணுன்றதுக்காகவே வி டூ தான் ஸோ வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒரு படிப்புன்னு வரும்போது ஏன் அது வரமாட்டேங்க ஏன்னா அது ப்ரையாரிட்டியாக பார்க்குறது இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக பார்க்குற முதல்ல அதை மாற்றுவோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டியை ப்ரையாரிட்டியாக பார்ப்போம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக பார்க்க வேண்டாம் அது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லை ஒரு வேலை வீட்டில் படி படின்னு சொல்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணலாம் ஸ்கூலில் டெஸ்ட்டு எழுது எழுதுன்னு சொல்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணலாம் ஏன் அவங்க அவங்க வேலையை செய்கிறாங்க டீச்சர் அவங்க வேலையை செய்கிறாங்க உன்னை படிக்க வைப்பது டீச்சருடைய வேலை உனக்கு ஃபீஸ் கட்டுறது அம்மா அப்பாவுடைய கடமை அவங்க செய்கிறதுனால அவங்க ஃபீஸை கட்டுறதுனால அம்மா அப்பா உன்னை படிக்க சொல்கிறாங்க பணம் வேஸ்டாக போயிடக்கூடாது அவங்க மேல தப்பு கிடையாது டீச்சர்ஸ் அவங்களுக்கு அத்தாரிட்டிஸ் கொடுக்குற வேலை நீ கண்டிப்பா மார்க் எடுக்கணும் நீங்க நிறைய மார்க் கொடுக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக டீச்சர்ஸ் அவங்க ப்ரெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க அவங்க வேலையை அவங்க செய்யறாங்க அதுவும் தப்பு இல்லை அப்போ தப்பு யாருக்கிட்ட இருக்கு நான் மட்டும் தான் ஒரு மேக்கப்க்கு டைம் கொடுக்கணும் ஆனா படிப்புக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்றோம்ல கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போமே உடல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுங்க நம்மளை ஸ்ட்ரெஸ் பண்றதுக்கு ஆனா வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம எதற்கு ப்ரையாரிட்டிஸ் கொடுக்குறோம் நம்ம எதற்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறோம் ஆனால் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இட் இஸ் அ வெரி டேஞ்சரஸ் டூல் டு ஹர்ட் அவர் ஹெல்த் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டிப்ரெஷன் கொண்டு போவோம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கடவுள்கிட்ட இருந்து தூரம் கொண்டு போயிடும் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து தூரம் கொண்டு போயிடும் ஏன்னா ஒரு சிலர் பேரண்ட்ஸை எரிச்சலாக பார்க்குற நிலைமை கொண்டு போயிடும் டீச்சர்ஸை எரிச்சலாக பார்க்குற நிலைமை கொண்டு போயிடும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு போகாமல் முதல்ல ஸ்டடிஸை ப்ரையாரிட்டியாக பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் முதல்ல கடவுள் ஞானத்தை கொடுப்பார் வசனம் சொல்லுது ஞானம் இல்லாதவருக்கு அவர் ஞானத்தை 
கொடுக்கிற தேவன் கண்டிப்பாக ஞானத்தை கொடுப்பார் அதனால் டோன்ட் ஸ்ட்ரெஸ் யூர் செல்ஃப் இன் திஸ் சீக் தட் அஸ் யோர் ப்ரையாரிட்டி அப்போ தான் உங்களால் சரியாக படிக்க முடியும் இல்லைன்னா படிக்க முடியும் அம்மா அப்பா அவங்க சொல்கிற தப்பு இல்லை தான் பிள்ளை நல்ல மார்க் எடுக்கணுன்றதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் பிள்ளைங்க தயவு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாதீங்க படி படின்னு சொல்லுறீங்க கிவ் தம் சம் டைம் டு ரிலாக்ஸ் எப்பயுமே அவங்க ஏதாவது ஒன்று பண்ண எப்போ பார்த்தாலும் இங்கே தான் இருக்குன்னு சொல்லாதீங்க இதை போய் எடுத்து படி அதை போய் பண்ணு சொல்லாதீங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அவங்கள கிவ் தம் சம் டைம் டு ரிலாக்ஸ் ஓ தட் அவங்களும் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணாததுக்கு நீங்கள் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான டூலாக இருப்பீங்க ஓகே தேங்க்யூ சிஸ்டர் கேசியா ஓகே மதன் நீங்கள் சொல்லுங்க ராஜா உங்களுக்கு எதெல்லாம் ரொம்ப ப்ரெஷராக ஃபீல் ஆகுது லைஃப்பில் என் தம்பினா தம்பி என் ப்ரெஷரா இது என்னடா அப்பா அப்பா ப்ரெஷருன்றாங்க டீச்சர்ஸ் ப்ரெஷர் நீ வந்து தம்பின்றா சரி இது இது தம்பினா எனக்கு புரியல என்ன எதனால அப்படி சொல்றீங்க அவன் தான இப்ப வீட்டுக்கு எல்லாம் எல்லாமே அவன் தானா நான் படிக்க மாட்டேனா அவன் தான் நல்லா படிப்பானா எல்லாத்திலயும் அவன் தான் சூப்பரான் அவன் அவனை பார்க்கும் போதே அப்படியே அவன் தூக்கி போட்டு மெதி நான் புலைத்து வந்தான் அதாவது இப்போ இப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா இவருக்கு இப்ப தம்பி மேல பொறாம வந்துச்சு அவனுக்குதான் <laughs> 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 தம்பி <laughs> 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 அது எப்படி ஒரு எப்படி தம்பி பாவம் என்ன தோந்து சொன்னீங்க தூக்கி போட்டு மெதிக்கணும் அவனே அவ்வளவு கோவம் வருது அப்ப அவன தப்பான சாய்ஸ் எடுக்க வச்சது யாருன்னா இப்போ பெற்றோர் தான் யூ ஹாவ் மேட் அ மிஸ்டேக் இப்போ அவன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோபம் வர அளவுக்கு தம்பி மேல கோபம் வர அளவுக்கு அவன் ஆயிட்டான் அப்படின்னு சொன்னா யாருங்க ரீசன் சரி அவன் சரியா படிக்கல என்கரேஜ் பண்ணுங்க தப்பு இல்ல தம்பி ஒன்னே ஒன்னு சொல்ற ராஜா நீங்க பண்றது தப்பு புரியுதா புரியலையா புரியுதுனா நீங்க பண்றது தப்பு தம்பி தானே பைபிள்ல இதே மாதிரி தான் இந்த யோசேப்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கிறாங்க யாரு இந்த யோசேப்பு கேரக்டருக்கு அண்ணங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க பொறாமப்படுறாங்க ஏன்னா அப்பா வந்து என்ன வாங்கி கொடுத்தாரு என்ன ட்ரெஸ் வாங்கி புது ட்ரெஸ் புது பழைய ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுப்பாரு பொறாவனா அங்கி இல்ல மல்டி கலர் ட்யூனிக் வாங்கி கொடுத்தாரு அந்த மல்டி கலர் ட்யூனிக் வாங்கி கொடுத்ததுல அண்ணனுங்க எல்லாம் பொறாம வந்துச்சு இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் அப்பா தான் வாங்கி கொடுத்தாரு யாருக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு யாருக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு தம்பி இந்த வாட்ச் மைக்ல சொல்லுங்க தம்பிக்கினா தம்பி தான் வாங்கி கொடுத்தாரு உங்க தம்பி தானே ஆமாண்ணா அதுல நான் தம்பி தானே சந்தோஷமா போட்டு போட்டுமே ஏன் உங்களுக்கு பொறாம வருது ஏன் கோவம் வருது இதே தப்பதான் யோசிய பண்ணவங்களும் பண்ணாங்க தம்பிக்கு தானே வாங்கி கொடுத்தாங்க நம்ம தம்பி தானே நம்ம ரத்தம் தானே பரவாயில்ல போட்டு போட்டுமே சந்தோஷமா இருக்கட்டுமே நீ ஏன் விடல ஒருவேளை இந்த இடத்துல தான் கடவுள் நம்மளோட பேசி கொண்டு இருக்கிறார் வி நீட் டு பிரேக் தட் ஹார்ட் நவ் இந்த ஜெலசி இந்த பொறாமையை முதல்ல உடைக்கணும் கடவுள் அதுக்கு உங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க நீங்க ஜபம் பண்ண கண்டிப்பா உடைப்பார் காட் சோலி பிரேக் இட் கண்டிப்பா பிரேக் பண்ணுவார் ஆண்டவர் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் தெரியுமா தொடர்ந்து இந்த பொறாமையிலேயே இருக்கணும் இது சின்ன வயசுல இருந்து வளர்ந்து வளர்ந்து என்ன ஆகும்னா பெரிய வயசுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா கொண்டு போய் விட்டுரும் அடிதடி சண்டை வெட்டு கூத்து அந்த மாதிரி கொண்டு போய் விட்டுரும் உங்களை இன்னைக்கே என்ன சொல்வீங்க சண்டை வரும்போது உன்னைய என்ன சொல்வீங்க வரக்கூடாது <laughs> 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 அன்னைக்கு யோசிப்புக்கு பண்ண பிரச்சனை பாருங்க யோசிப்ப வித்து அவளை கொண்டு ஸ்டேட்டுக்கு போய் வித்து அதுக்கப்புறம் அவரு குடும்பத்தை விட்டு எங்கேயும் இருந்தார் நான் சொல்றது புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நாள் உங்களையும் பிசாச தள்ளுவான் நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க ஏசப்பா அவங்க கிட்ட எடுத்து போடுவாரு நம்ம தம்பி வாசித்தானே சந்தோஷமா அவன் கொடுத்துருங்க அவன் கொடுத்தா போட்டுவாங்க யாருக்கும் தெரியாம எடுத்துட்டு அதுவும் டிவியில எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டீங்களே 
தம்பி வீட்டுல அடிக்க மாட்டானா இப்பதான் சொன்ன அடிக்கூடாது நான் அடிச்சிருவேன் பாத்தீங்களா அது மாதிரி யாரும் செய்யாதீங்க அடிப்பீங்களா அதுக்கப்புறம் இல்ல விட்டுருவீங்களா அடிக்க ஆஹ் வெரி குட் வெரி குட் தயவு செய்து இந்த பொறாம வர்றதுக்கு பெற்றோர் உண்டுகளா இருக்காதீங்க வாட்ச் திஸ் தம்பி எப்படி யோசிக்க ஆரம்பிச்சார் ஓகே பிரதர் சாம் இப்போ நீங்க என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணி குறிப்பா எந்த மாதிரி சாய்ஸஸ் தப்பா எடுத்துட்டானே இல்லை என்ன தப்பா எடுக்க தூண்டுற விஷயங்கள் எதுவா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மற்றவங்க பொருள் நம்ம எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறது மற்றவங்க பொருளை நீங்க எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க ஓகே அதாவது மற்றவங்க பொருள் அப்படின்னு சொன்னா நான் இந்த சின்ன பசங்களை பார்த்துருக்கேன் இப்போ நீ சின்ன பையன் தானே ஸ்கூல்லலாம் யாராவது ஒருத்தவங்க அழகான பென்சில் இப்போனா கலகலர் பென்சில் வந்துச்சே இல்லை அழகான பென்சில் அழகான பெண் யாராவது பார்த்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை பார்த்து எனக்கு வேணும்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க எடுத்து டப்புக்குன்னு எங்க ஜோபில ஜோபில அவங்க எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க நான் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பசங்க சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் ஆகி டீச்சர்ஸ் டென்ஷன் ஆகி இல்லை இது இதுக்கு ஒரு வசனம் பைபிள் இருக்குங்க பிறர் மனைவியை நீ நிச்சயா திருப்பாயாக அப்படின்னா என்னன்னா மனைவி மாத்திரம் இல்லை பிறர் பொருள் சரியா எதுவாக இல்லை நீ அதை இச்சையா பார்க்காத எனக்கு வேணுன்றதை பார்க்காத அழகா இருக்குன்னு பார்க்காத அப்படி நீ பார்க்கறனால தான் உனக்கு அப்படி பிரச்சனையா வருது நிறைய பேர் அதை பார்த்து விழுந்துடுறாங்க இந்த மாதிரி சின்ன பசங்க எடுத்து வச்சிடுறாங்க இப்போ அஹ் அந்த மாதிரி தான் நீங்க சொல்றீங்க கரெக்டா மத்தவங்க பொருளை பார்த்தா உதாரணத்துக்கு யாராவது ஐபோன் வச்சிருந்தா என்ன தோணும் உங்களுக்கு நம்மளும் ஐபோன் வச்சிருக்க ஐபோன் வச்சுனா தோணும் யாராவது ஒருத்தவங்க ஏற்பாடு வச்சிருந்தா என்ன தோணும் உங்களுக்கு நம்மள வச்சிருக்கேன் என்ன மாதிரி அழகா ஒருத்தவங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணும் என்னாச்சு உங்களுக்கு தப்பான எண்ணங்கள் வருது நிறைய பேருக்கு நம்ம உண்மையாவே நிறைய பேருக்கு தவறான எண்ணங்கள் அசிங்கமான படம் பார்க்கறது இன்னொருத்தர் அசிங்கமான எண்ணத்தோட பார்க்கறது இதனால நிறைய பேர் தப்பான சாய்ஸஸ் எடுக்கிறாங்க நிறைய பேர் இந்த வயசுல லவ்ல விழுகிறாங்க உங்களுக்கு இந்த லவ் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி யாராவது சந்திச்சிருக்கீங்களா லவ் பண்றவங்கள அதாவது நான் கேட்க ஏங்க நீங்க லவ் பண்றது சந்திச்சீங்கன்னு நான் கேக்கலங்க தப்பா எடுத்துக்காதீங்க லவ் பண்ணவங்களை யாராவது பாத்திருக்கீங்களான்னு கேக்குறாங்க மாத்தி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாத்தி இல்ல அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் அழகா இருந்தானா உடனே ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்துடுறாங்க இவங்க தான் லைஃப் பார்ட்னரு அந்த மாதிரி வந்து சாய்ஸஸ் எடுத்து நிறைய பேர் இன்னைக்கு கஷ்டப்படுறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஒருவேளை கிறிஸ்டியன் சர்க்கிள்லேயே சர்ச்சஸ்ல சண்டே ஸ்கூலுக்கு போற பசங்களே இன்னைக்கு சண்டே ஸ்கூல்லயே ரிலேஷன்ஷிப்ல போய் விழுகிறாங்க யூத் மீட்டிங்கு போற பசங்க யூத்லயே ரிலேஷன்ஷிப்ல விழுகிறாங்க காரணம் என்னன்னா இன்னைக்கு பார்க்குற இன்புட்ஸ் டிவியில என்ன காமிக்கிறாங்க அசிங்கமான காட்சிகள் இன்னைக்கு சீரியலே ரொம்ப கொஞ்சம் அசிங்கமா மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் அசிங்கமான படங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கறது நிமித்தமா எண்ணங்கள் எப்படி ஆகுதுன்னா அதிகமான இச்சையான எண்ணங்களை தூண்ட ஆரம்பிக்கு தயவு செய்து இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணீங்கனாலே இப்படிப்பட்ட சாய்ஸஸ் நீங்க விட மாட்டீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு அப்படிலாம் டெம்டேஷன் வருது அதான் நீங்க சொல்றீங்க டெம்டேஷன் தான் வருதுங்க அவர் அதுல விழல நோட் திஸ் பாயிண்ட் ஒரு ஆணு சரிங்களா ஒருவேளை உங்க அம்மா பார்த்தாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு நான் சொல்லிடுவேன் கவலைப்படாதீங்க அவருக்கு அந்த எண்ணங்கள் தான் வருது ஒல்லிய டெம்டேஷன் வருது நான் ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா நீங்க பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்ல வீடியோஸ் எல்லாம் பாப்பீங்களா பாப்பேன் சொல்றாங்க இதுதான் பேஸ் ஹலோ 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 நீங்க பெரியவங்க பேசிட்டு இருக்கோம் ஓகே இந்த இன்ஸ்டாகிராம் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் ஷார்ட் ஷார்ட் வீடியோஸ் பேஸ்புக்ல பாக்குற படங்கள் சின்ன சின்ன படங்கள் ஏன் ஒரு சில காட்சிகள் என்ன பண்ணோம்னா உங்களுக்கு தவறான எண்ணங்களை தூண்டும் ஏன் இத்தனை எத்தனையும் இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோல ரொம்ப கொஞ்சம் ஆபாசமான ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டுல டான்ஸ் ஆடுறாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் பாக்குறீங்களா 
பாக்குறது இல்ல ஒருவேளை அவர் பாக்குறது இல்ல அப்ப அவர் வேற ஏதோ பாக்குறது அப்போ இல்ல 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 இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா தவறான எண்ணங்களை கொடுக்கறது தயவு செய்து அப்படி யாராவது இருக்கிறீங்கன்னா ஏன் என்னால வெளியில வர முடியல எனக்கு கெட்ட என்ன ஏன் போக மாட்டேன் எனக்கு ஏன் அசிங்கமான தாட்ஸ் அதிகமா வருது ஒரு சிலருக்கு எல்லாம் தூங்கும் போது அசிங்கமான தாட்ஸ் தயவு செய்ய சொல்றேன் இந்த மாதிரி படங்களை நீங்க பாக்குற நிறுத்துங்க இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஷார்ட் காட்சிகளை பாக்குற நிறுத்துங்க கண்டிப்பா இதுல இருந்து விடுதலை வரும் அதே மாதிரி யோசேப் மாதிரி அங்கிருந்து போயிடுங்க ஒருவேளை டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃபீல் பண்றீங்களா யாரையாவது பார்க்கும் போதோ இல்லை ஏதாவது பார்க்கும் போதோ ஏதாவது ஒரு பொருளை பார்க்கும் போதோ டிஸ்ட்ராக்ஷனை ஃபீல் பண்றீங்களா அங்க நிக்காது அங்க வந்து ஓடிடுங்க போயிடுங்க இப்போ ஆஹ் அவங்களுக்கு சொன்னதும் அதுதான் உங்களுக்கு சொன்னதும் இதான் சொன்னதான் நம்ம என்ன பண்ணோம் யோசேப் மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம ஓடணும் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்தும் ஓடணும் ராஜா பொறாமையில இருந்தும் ஓடணும் தம்பிய பார்த்தா என்ன தோண கூடாது தோணவே கூடாது இப்போ இந்த இதை வச்சுக்கோ இதை வச்சுட்டு இப்போ நீ பைபிள் வாசி ஓகே ஒருவேளை இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மளோட பேசி கொண்டிருக்கா சரி ஆனா இதுல இருந்து எல்லாம் எப்படி வெளில வருது தனிமையை விட்டு எப்படி வெளில வருது டிப்ரெஷன் விட்டு எப்படி வெளில வருது ஒருவேளை நீங்க கேட்கலாம் நிறைய பேர் இல்ல நிறைய பேர் இருந்தா நிறைய கேள்விகள் நம்ம கேட்கலாம் ஆனா இது எல்லாத்துக்குமே பேஸ் ஒரு பதில் என்ன தெரியுமா நீங்க வேதத்தை வாசிப்பது நீங்க வேதத்தை எடுத்து வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் உங்க விடுதலை கொடுப்பார் வசனம் சொல்லுது சத்தியத்தை அறிவுகள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை விடுதலை ஆக்கும் ஒருவேளை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தம்பி சொன்னார் ஆனா எனக்கு ஒருத்தவங்களை பார்க்கும் போது ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டடா நான் ஃபீல் பண்ணேன் அப்போ அந்த தம்பி என்ன பண்ணாரா தனியா போய் உட்காந்து ஆண்ட சமூகத்தை ஜெபிச்சாரா ஒன் அவரா அந்த எண்ணமே போயிடுச்சான் அவரை விட்டு அப்போ ஆண்டவரை நீங்க தேடும் போது அது உங்களை விட்டு ஓடிப்போம் கண்டிப்பா ஓடிப்போம் வசனத்தை நீங்க சொல்லி சொல்லி ஜபம் பண்ணுங்களேன் எல்லா டிஸ்ட்ராக்ஷனும் உங்களை விட்டு ஓடிப்போம் ஆண்டவர் கண்டிப்பா அதை வந்து உங்க வாழ்க்கையில எடுத்து போடுவா காட் பிரேக் இட் நீங்க செய்ய வேண்டியது முதல்ல ஜெபிங்க வேதத்தை வாசிங்க நீங்க எவ்வளவு நேரம் பைபிள் வாசிப்பீங்க உங்களை பார்த்தா நைட் எப்பயாவது ஒரு நாள் சும்மா டெய்லியும் வாசிப்பீங்க உங்களுக்கு புரியுமா வாசிக்கிறது என்ன புரிய நீ படிச்சு சொல்லுங்க அதாவது இன்னைக்கு யார கேட்டாலும் வாசிப்பேன் வாசிப்பேன் ஆஹ் புரியும் புரியும் ஆனா கேட்டா பதில் தெரியாது காரணம் நீங்க இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள தப்பான சாய்ஸஸ் எடுக்கிறது காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த பைபிளை நீங்க ஒழுங்கா வாசிக்காததான் அதை புரிஞ்சு படிக்காததான் ஆண்ட சமூக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாததான் நீங்க மத்த விஷயங்களை டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதை காட்டலாம் ஆண்ட சமூக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்களேன் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பேன் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் தவறான சாய்ஸ் எடுக்கவே மாட்டீங்க வசனம் உங்களை கரெக்டா கைட் பண்ணும் ஏன்னா வசனம் நம்ம பாதைக்கு என்னவா இருக்குது தெரியுமா கெசியா சொல்லுங்க என்னவா இருக்குது நம்ம நம்ம பாதைக்கு தி வெளிச்சமா இருக்குல்ல லைட்டா இருக்கு இல்ல அந்த லைட் என்ன பண்ணா சரியான பாதையை காமிக்கும் தவறான சாய்ஸ் நம்மளை கொண்டு வரும் அப்படி இல்லை அதை செய்ய இன்னொன்று ஆண்டோரை துதிக்க பாருங்க பர்சனலாக வாயை திறந்து ஆண்டோரை துதிச்சு துதிச்சு பாடுங்க தயவு செய்ய நிறைய பேருக்கு இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா துதி அப்படின்னு சொன்னாலே யூடியூப்ல ஏதாவது ஒரு வீடியோ போட்டு அவங்க கூட சேர்ந்து ஆராய்ச்சி நிற்கிறீங்க தனியாக உட்காந்து முதல்ல நீங்கள் ஆராய்ச்சிக்க கற்றுக்கோங்க அதை முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க லைஃப்பில் ஏன்னா ஒரு ஊழியக்காரர் எப்படி வராருன்னு உங்களுக்கு தெரியாதுங்க அவரே டிஸ்ட்ராக்டடாக வந்தாருனா அவரால் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியாது தனிமையாக நீங்கள் உட்காந்து ஜெபிங்க ஆண்டு உங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பார் இவ்வளவு அன்பு தம்பி அன்பு சகோதரி தம்பி உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளில வரணும்னா நீங்க ஜெலசில இருந்து வெளில வரணும்னா தவறான எண்ணங்கள் இருந்து வெளில வரணும்னா தனிமையில இருந்தோ டிப்ரெஷன்ல இருந்தோ கோபத்துல இருந்தோ வாட் எவர் யூ ஃபேஸ் பயத்துல இருந்தோ வெளில வரணும்னா பைபிளை நல்லா வாசி ஜோ பண்ணுங்க ஆண்டு துதிச்சு 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 டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க காட் வில் ஷோலி பிரேக் கண்டிப்பாக உடைப்பார் கண்டிப்பாக உடைப்பார் படிப்பு ப்ரையாரிட்டி அது ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லாதீங்க ஒருவேளை மற்றவங்க சொல்றது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுதா பைக்ல எடுத்து வாசி ஜோம் பண்ணுங்க காட் வில் பிரேக் கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாமா கெட்டு ராஷா வி ப்ரே ஏசு பாட ஜோம் பண்ணலாமா அதனால கண்களை மூடுவோம் ஓகே அன்புள்ள ஆண்டவரே இந்த நல்ல நேரத்தில் நன்றி செலுத்துகிறோம் அவையனவரே எங்களோட பேசுனதுக்கு அஸ்தோத்திரம் பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் பேசுனதுக்கு அஸ்தோத்திரம் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பீங்க அதை வசனத்தை சொல்லி ஜெபிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பீங்க உண்மை உண்மை ஆராதிக்கும் பொழுது எங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பீங்க ஆண்டவரே இன்னைக்கு தவறான சாய்ஸஸ் யாரெல்லாம் எடுத்துருக்கிறாங்களோ ஒரு வேலை ரிலேஷன்ஷிப்பில் விழுந்து நான் தவறான சாய்ஸ் எடுத்துட்டேன் என்னால் அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியல யாராக இருக்காங்களா ஏசு நாம் ஒரு விடுதலை கொடுங்க ஒரு வேலை ட்ரக்ஸுக்கு அடிமையாக இருந்து தவறான சாய்ஸஸில் மாட்டிக்கிட்டாங்களா ஒரு விடுதலை கொடுங்க தவறான ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் மாட்டிக்